সেগুন বাগিচায় নিয়মিতভাবে এই আন্তর্জাতিক প্রামাণিক উৎসবের আয়োজন সূচনা করেছিল ছ বছর এই উৎসব হওয়ার পরে কিছুটা বিরতি গিয়েছিল যখন এই নতুন জাদুঘরের নির্মাণ কাজটি চলছিল এবং এই চমৎকার জাদুঘর নির্মিত হয়েছে গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মুক্তিরত জাদুঘরের সূচনাকালের থেকেই পরম শরীর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকার এবং জনগণের একটা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এবং সরকার এবং জনগণের সম্পৃক্তি মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মের ভূমিকা এবং নতুন প্রজন্মের যে সংযুক্তি সব কিছু মিলে এই চমৎকার জাদুঘর আজকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই জাদুঘর ঘিরে অনেক রকম কর্মকাণ্ড আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে অনেক রকম কর্মকাণ্ডে নতুন সূচনা হচ্ছে এই সমস্ত কাজে আজকে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধ্যা যে এই প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের সঙ্গে আমরা এবার নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছি সেটার জন্যে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ঢাকা ডক ল্যাবকে ঢাকা ডক ল্যাবের আয়োজনও তারা এখানেই করেছিলেন এবং এই ঢাকা ডক ল্যাবের যে আয়োজনে যে আন্তর্জাতিক যে সংযুক্তি এবং মাত্রা সেটা আমাদের কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয়েছিল এবং এই উৎসবের আয়োজনের সঙ্গে ঢাকা ডক ল্যাব জানিয়েছেন যে তারা তাদের যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আছে এবং যে দক্ষতা গড়ে উঠেছে বিশেষ করে কোনো নির্মাতা যদি কোনো ছবি নির্মাণ করতে চায় তাহলে তাকে যে একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রশিক্ষণ তাকে চলচ্চিত্রের নানা দিক সম্পর্কে অবহিত করা এবং তার যে প্রজেক্টের যে প্রপোজাল যে সেটা কি করে আরও সমৃদ্ধ করা যায় এই সমস্ত কিছু খুবই একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত চার দিন হয়েছে এবং সেখানে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ফলে ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক তাকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ঢাকা ডক ল্যাবের চেয়ারম্যান আমাদের একেবারেই মানে পরম বন্ধু সহযাত্রী নাসিরুদ্দিন ইউসুফ এবং ঢাকা ডক ল্যাবের পরিচালক এবং তার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন আর তাদের সূত্রেই আমরা পেয়েছি দুজন অত্যন্ত কৃতি প্রশিক্ষক এবং এই ধরনের কর্মশালা পরিচালনায় যিনি ভারতে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন ক্যালকাটা ডকেজের মাধ্যমে এবং এখন মণিপুর ফিল্ম ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব যিনি নিয়েছেন শ্রী নীলোৎপল মজুমদার এবং তার সঙ্গে এসছেন সৌরভ সারেঙ্গি তিনি চলে গেছেন আজকে কিন্তু এই দুজন আর তার সঙ্গে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই ঢাকা ডক ল্যাবের আরেক কৃতিমান ব্যক্তিত্ব এন রাশিদ চৌধুরীকে যিনি ন্যাশনাল মেন্টর হিসাবে এই কয়েকদিন তারা এই যে তরুণ প্রজন্মের যা সদস্য সদস্য যারা এখানে অংশীদারি অংশগ্রহণের সনদ গ্রহণ করলো তাদের মধ্যে যারা প্রজেক্ট দিয়েছিল এগারো জন আর তার সঙ্গে আরও দশজন যারা অবজারভার হিসাবে যোগ নিয়েছেন আমার মনে হয় তারা সকলে মিলে এই প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ এবং মানবাধিকার ঘিরে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের অনেক বিষয়ের মধ্যে তারা প্রবেশ করেছেন অনেক রকম প্রশিক্ষণ এবং অনেক রকম আলোচনার মধ্য দিয়ে তারা একটা বলা যায় যে চলচ্চিত্র নির্মাণের যে আনুষ্ঠানিক দিক পেশাগত দিক এবং তার সঙ্গে যে বড় রকম যে চ্যালেঞ্জ জড়িত এই সব কিছু জানার একটা সুযোগ পেয়েছে তো আমরা আজকে যারা মেন্টার ছিলেন তারা যে নির্বাচনটা করেছেন এখানে আমার হাতে সেটা দেয়া হয়েছে আমি সেই নামটি ঘোষণা করব যেটা বেস্ট প্রজেক্ট হিসাবে তারা গণ্য করেছেন এবং এই প্রজেক্টটি করার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহায়তা থাকবে সেটার পদ্ধতিটাও এই যারা এই কোর্স পরিচালনা করেছেন তারা নির্ধারণ করে দিচ্ছেন এবং সেভাবে আমরা মনে করি যে অচিরেই এই ছবিটি নির্মিত হবে তো এই বেস্ট প্রজেক্ট হিসাবে যেটা নির্বাচিত হয়েছে এই ইয়াং ফিল্মমেকার্সদের যে কর্মশালা পরিচালিত হয়েছে সেখানে সেই ছবিটি হচ্ছে যে প্রকল্পটি জমা দেওয়া হয়েছে তার নাম হচ্ছে এ ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল বাই রফিকুল আনোয়ার রাসেল আমি এই তরুণ নির্মাতাকে মঞ্চে এসে এই অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি এ ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল এটা রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে একজন শরণার্থী যিনি তার ম্যান্ডোলিনটা নিয়ে এই বাংলাদেশে এসেছিলেন আর কোনো কিছুই তার হাতে ছিল না তাকে নিয়ে এই চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা এবং কাজ তিনি অগ্রসর করছেন
তো রফিকুল আনোয়ার আসলের সঙ্গে এবং তার যিনি সহপরিচালক আছেন তার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জাতিঘরের একটা সম্পৃক্তি থাকবে এবং ঢাকা ডক ক্লাব থেকে একজন মেন্টরকে তারা নির্বাচিত করে দেবেন যিনি এই ছবি নির্মাণের আগামী দিনগুলোতে একটা সবসময় তার সঙ্গে কাজ করে এই ছবিটি যাতে মানসম্পন্ন এবং একটি সত্যিকারের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পারমাণ্য চিত্র নির্মিত হতে পারে যথাসময় হতে পারে সেই সব বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন এই সঙ্গে এই 